Ah, here's a little French tune we gonna swing for you called Ceci Bon. Said in France, when they swing to romance, because it's all oh so good. Yes, say Simon, I'll say to you, like the French people do, Mama, it's so good. Ah, yes. Every boy, every side, every kiss there leads to what they want not, and it's still, still, mm, it's so good. Nothing else replaces just your slightest embrace, and if you won't live one. Be my own Tell the rest of my days Mama, I'll whisper your friends Why, my boss is In Amerika wichtig auf die Gitarrenentwicklung gewesen. Der heute bedeutendste Gitarrist Südamerikas ist der Brasilianer Baden Powell, einer der Mitschöpfer des Bossa Novas und als Gitarrist bereits vor der Entstehung des Bossa Novas sehr vom Jazz beeinflusst. Hier kommt Baden Powell.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mann, den ich Ihnen heute vorstellen darf, ist zum Enfant Terrible des modernen Jazz geworden. Miles Davis spielt mit dem Rücken zum Publikum oder geht gar ganz von der Bühne, wenn er gerade kein Solo zu blasen hat, mitten während der Musik. Aber er ist trotzdem einer der respektiertesten Musiker des modernen Jazz geworden. Und hier kommt Miles Davis.
theme, Take the A-Train, written by Billy Strayhorn. Ich darf Ihnen nun vorstellen, Dave Brubeck, Piano, Paul Desmond, Altsaxophon, Jean Wright, Bass und Joe Morello, Schlagzeug.
Self-deception that believes a lie I wish I were in love again When love congeals It soon reveals A faint aroma of performing seals The double crossing of a pair of heels I wish I were in love again No more care No despair I'm all there But I'd rather be punch drunk Believe me, sir, I'd punch I don't like quiet, and I wish I were in love again. No more pain, no more strain. I am all sane, but I'd rather be gagging. The pulled out fur of cat and cur, the fine mismating of him and her. I learned my lesson, but I wish I were in love. I wish I were in love.
Der moderne Jazz, wie er heute gespielt wird, der sogenannte Modern Bab, ist eine komplizierte, 
nicht leicht eingängige Musik. Es gibt nur wenige Musiker und wenige Ensembles, die darin wirklich erfolgreich geworden sind. Und es gibt nur einen, der so erfolgreich wurde, ohne dass er jemals die engeren Grenzen dieses Stils verlassen hätte, dass sein Name in der ganzen Welt zu einem Begriff geworden ist, der Altsaxophonist Julian Cannonball Adderley. Ich darf Ihnen vorstellen, das Cannonball Adderley Sextett.